എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യ എന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം ലോക ജനസംഖ്യയിൽ രണ്ടാമതാണെന്ന് ഒന്നാമത് ചൈനയും ഇനി സൈനികപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ സാങ്കേതികപരമായും ഇന്ത്യ ഒട്ടും പുറകിലല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ ടോപ്പ് സ്പേസ് റിസർച്ച് ഏജൻസികളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്രയെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ സാമ്പത്തികപരമായി വളരെ പിന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ലഭ്യമാകാത്തവരാണ് എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും ലഭിക്കാത്ത ഒട്ടേറെ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ അത്രയും പോലും ഭൂപ്രദേശമോ ജനസംഖ്യയോ ഇല്ലാത്ത ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ പോലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാട്ടിലും മികച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക യുവാക്കളും തൊഴിലില്ലായ്മ അനുഭവിക്കുന്നവരുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തൊഴിലിനായി തേടിപ്പോകുന്നതും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യേണ്ട യുവാക്കളുടെ കരങ്ങൾ അന്യരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പഠിച്ച് വളർന്ന പല ഡോക്ടർമാരും എൻജിനീയർമാരും സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരും എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വളരെ ദോഷകരമായാണ് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് അഴിമതി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ റോഡ് പാലം തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ മേഖലകളിൽ വൻ അഴിമതികളാണ് നടക്കുന്നത് നിർമ്മിച്ച് ഒരു വർഷം പോലും തികയുന്നതിന് മുമ്പേ റോഡുകൾ പൊട്ടിപ്പൊളുകയും പാലങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വാർത്ഥരായ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കോൺട്രാക്ടർമാരുമാണ് ഇതിന് കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യം സാമ്പത്തികപരമായി മുന്നേറണമെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് പുതിയ പുതിയ ബിസിനസ് സംരംഭകരെ വളർത്തിയെടുക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾക്ക് പുതിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് നൂലമാലകളുണ്ട് ചൈന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ യുവാക്കളെ ബിസിനസ്സിലൂടെയാണ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ആ രാജ്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു കേരളത്തിലെ കോടീശ്വരനായ യൂസഫ് അലി പോലും തൻ്റെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം വളർത്തിയെടുത്തത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായത്താലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം നിക്ഷേപകർ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യം സാമ്പത്തികപരമായി മുന്നേറുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇനിയും ഉന്നതങ്ങളിലെത്തട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്